Turma seguinte, tá? Não te esquece que os dois problemas, eles têm uma origem comum, que é o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. O que, que vai acontecer? Aumento da concentração de gás carbônico intensifica o efeito estufa, o que vai gerar um aquecimento do planeta inteiro. Esse aquecimento aí, ele pode ser na atmosfera, ele pode ser também na hidrosfera. O, o oceano também se aquece. A consequência da, do aquecimento dos oceanos para os corais é que quando tu tem um oceano mais quente, tu aumenta o metabolismo das, das zooxantelas. Zooxantela é aquela alga endossimbionte que está dentro dos tecidos do coral. E aí o que, que acontece? Ela acaba, por ter o seu metabolismo aumentado, ela também acaba aumentando a produção de moléculas que acabam funcionando como toxinas para os corais. Nesse sentido, essas toxinas vão fazer mal para o coral e o coral expulsa a zooxantela endossimbionte dele, expulsa essa alga dos seus tecidos. E aí a gente tem esse sintoma que é o branqueamento dos corais. O que, que significa isso? Significa que o coral vai ficar branco porque ele perdeu a zooxantela, ele perdeu a alga que fazia a fotossíntese para ele. Por isso ele vai ficar branco, porque vai ficar só a corzinha do esqueletinho dele lá, que é branco porque ele é feito de carbonato de cálcio, tá? Então esse é o problema. O coral, ele vai ficar branquinho e ele acaba morrendo, por quê? Porque sem a zooxantela ele não tem acesso à matéria orgânica e ele acaba morrendo de fome alguns meses depois. E com relação ao outro problema, que é a acidificação dos oceanos, a gente também pode fazer um link com um aumento de gás carbônico na atmosfera. Quanto mais gás carbônico tem na atmosfera, maior a absorção de gás carbônico pelos oceanos e mais ácido ele fica. Lembra que vai formar um ácido carbônico, o ácido carbônico libera prótons H+, e isso acaba implicando na acidificação dos oceanos. Existem uma série de reações químicas que acabam fazendo com que, em função dessa acidificação, seja provocado o desgaste do carbonato de cálcio que forma o corpo de vários seres vivos, como por exemplo, forma lá a concha dos moluscos, forma lá as espículas de muitas esponjas, forma também o esqueleto dos corais, tá? Então são dois problemas diferentes que afetam o mesmo ser vivo. O branqueamento de coral é uma consequência do aquecimento global. A, o desgaste do carbonato de cálcio que forma o esqueleto do coral é uma consequência da acidificação dos oceanos.